大家好，欢迎收看《行不离》。攀岩这项运动大家并不陌生，不仅高风险高难度，甚至更有生命危险。很多人参与这项运动，也许只为了两个字：征服。咱们之前聊过澳大利亚塔斯马尼亚高六十五米的图腾处。一九九八年，英国登山者保罗在攀登过程中被落石砸中头部，在孤独悬挂八小时被救下后，失去了语言和记忆，左半边身子完全瘫痪。但十八年后，保罗终于实现了当年的梦想，成功征服了这根改变他命运的图腾柱。就这样，把你征服是每一个攀岩者心中抱有的终极信念。今天咱们就要聊一聊世界上最高的单体花岗岩巨石。酋长岩，以及徒手征服这座巨石的世界攀岩第一人，美国攀岩家亚历克斯·霍诺德。其实，在霍诺德之前，已经有很多攀岩者成功登顶酋长岩。之所以称霍诺德为第一人，是因为他创造了人类历史上第一次不借助任何安全设备徒手登顶酋长岩，并且用时最短的记录。位于美国加州优胜美地国家公园里的酋长岩，是一整块光滑且几乎垂直、九百一十四米高的全球最大单体花岗岩石。酋长岩的名字源于印第安语。意思是岩石中的首领，它就相当于攀岩界的珠穆朗玛峰。对于全世界的攀岩者来说，成功征服酋长岩，即可谓是创造个人攀岩生涯的巅峰。光借助安全设备爬上去就已经非常困难，但霍诺德却选择完全徒手攀登，伴随他的只有登山鞋、滑石粉和他那双独特有力的大手。霍诺德心里非常清楚 ，Free Solo 最大的风险就是一旦失手，一切都将结束。早在一九五八年，沃伦哈丁团队首次登顶酋长岩，他们为此准备了。十六个月，连续攀爬了四十六天才挑战成功。而霍诺德在二零一七年六月三日，只用了三小时五十六分就成功登顶，而且还是完全没有任何保护的徒手攀爬，台上一分钟，台下十年功。在此之前，他也充分准备了一年的时间。一开始，先是绑着安全绳测试无数条路线，每天做攀爬笔记，在找到最佳路线后，就不断的重复攀爬，熟悉线路，最终将左右手和左右脚的每一步都熟记在心。幸好练习时的意外失足，没有重现在。正式挑战中，奥斯卡最佳纪录片徒手攀登则完全记录下了霍诺德这次攀登酋长岩的壮举。华裔导演金国威和伊丽莎白曾说：“这部电影是为所有相信不可能的人而拍的。”在整个拍摄过程中，导演以及摄影师们都顶扛着巨大的压力，因为一旦发生意外，他们仍要将事实完全记录下来。有人问霍诺德这样的徒手攀爬不害怕吗？医学检测的结果是，他的大脑对于常人感受到的恐惧则需要更强的刺激才能够激发。霍诺德的母亲对。他也非常支持。我觉得他在攀岩时能够感受到生命的活力。我不能理解为何会有家长想要阻碍他们的孩子。人生短暂，我不希望我的孩子度过惨淡而安全的一生。霍诺德从十岁起就开始练习攀岩，现在三十多岁，攀岩几乎是他生活的全部。在美国时，他的家就是这辆房车，停在路边就可以休息睡觉，方便随时移动，四处攀岩。霍诺德同时也是一个清心寡欲之人，他生活很简单，一个月生活费不到一千美金，而且近年来。一直都不怎么吃肉了。霍诺德说：“这次徒手攀登酋长岩的成功，带给他内心前所未有的满足感。不过，酋长岩已经是全世界攀岩者的终极目标。接下来，霍诺德还会挑战什么呢？在成功登顶酋长岩之后，马上有记者朋友采访霍诺德：今天下午你打算做什么呢？霍诺德说：我可能会练直立板。”记者很惊讶，难道不庆祝一下或者休息休息？霍诺德解释说：“我每隔一天都会进行直立板训练，而今天刚好就是那个隔天。”来此旅行，长一点姿势，有什么问题请留言，欢迎转发，点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。